ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജുപ്ലസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും എന്താണ് വൈറസ് എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം വൈറസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം വിഷം എന്നാണ് വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദിമിത്രി ഇവാനോസ്കിയാണ് ദിമിത്രി ഇവാനോസ്കിയാണ് വൈറസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വൈറസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം വിഷം എന്നാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും അതിനെ പൊതിഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ഷീത്തും അടങ്ങിയതാണ് വൈറസ് ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും അതിനെ പൊതിഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ഷീത്തും അടങ്ങിയതാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിൽ പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ വഴിയാണ് അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ കടന്നുകൂടുന്ന വൈറസ് ആ സെല്ലിലെ മുഴുവൻ പ്രോട്ടീനുകളും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എടുത്ത ശേഷം പുതിയൊരു വൈറസ് രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ജീവൻ ലഭിക്കുന്നവയാണ് വൈറസുകൾ അത് പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന് ജീവൻ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവനാണ് വൈറസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവനാണ് വൈറസ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള വൈറസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കൊറോണ വൈറസ് ആണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആണ് അതിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആണ് അതിന് പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ലീവൻ ലിയാങ് ലീവൻ ലിയാങ് ആണ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യമായി ഈ വൈറസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് കൊറോണ എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിനർത്ഥം കിരീടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാവലയം എന്നാണ് കിരീടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാവലയം എന്നാണ് കൊറോണ എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിനർത്ഥം കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആദ്യം നൽകിയ പേരാണ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ഈ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ആയതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നിർദ്ദേശിച്ച പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് ഹുബൈ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് വുഹാൻ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ജലദോഷവും ന്യൂമോണിയയും ഇത് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ശ്വാസകോശ നാളിയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണം ജലദോഷവും ന്യൂമോണിയയും ഇത് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ശ്വാസകോശ നാളിയുമാണ് ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് നിലവിൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കാണ് ഈ വൈറസ് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ദിവസമാണ് അതായത് ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച വൈറസ് ഇരട്ടിച്ചിരട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള പിരീഡാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിനൊന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിനൊന്നിനാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പാൻഡമിക് ഡിസീസ് ആണ് മഹാമാരി എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ രോഗം മൂലം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആറാം തവണയാണ് ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണമായ ആറാമത്തെ രോഗമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മരണം സംഭവിച്ചത് കൽബുർഗി കർണാടക കർണാടകയിലെ കൽബുർഗിയിലാണ് ആദ്യത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ആണ് ആരോഗ്യ
എം ആർ എൻ എ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന വാക്സിൻ മനുഷ്യരിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ച രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക ഈ വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന് സ്വമേധയ എത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യനാണ് ജെനിഫർ ഹാലർ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ കണ്ടെത്തി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വാക്സിനാണ് എം ആർ എൻ എ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഈ വാക്സിൻ മനുഷ്യനിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ച രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക അതിനായി പരീക്ഷണത്തിനായി സ്വമേധയ തയ്യാറായ മനുഷ്യനാണ് ജെനിഫർ ഹാലർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടരാതിരിക്കാൻ നമസ്തേ ഓവർ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കർണാടക കർണാടകയിലാണ് നമസ്തേ ഓവർ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനതാ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനതാ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൊറോണയെ തുടർന്ന് ആശങ്കയകറ്റാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച കോൾ സെന്റർ ആണ് ദിശ ആയിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ദിശ ആയിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് കൊറോണയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ അകറ്റാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച കോൾ സെന്റർ സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ കൊറോണ അടിയന്തര നിധിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ നൽകിയ സംഭാവന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി ഡോളറാണ് ഒരു കോടി ഡോളറാണ് ഇന്ത്യ സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ കൊറോണ അടിയന്തര നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയത് കൊറോണയെ തുടർന്ന് ജപ്പാനിലെ യോക്കോഹാമയിൽ പിടിച്ചിട്ട നൂറ്ററുപത്തെട്ട് ഇന്ത്യക്കാരടങ്ങിയ കപ്പലാണ് ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് എന്ന കപ്പലിനെയാണ് ജപ്പാനിലെ യോക്കോഹാമയിൽ കൊറോണയെ തുടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടിരുന്നത് കൊറോണ ബാധ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ്യം സിംഗപ്പൂർ സിംഗപ്പൂരിലാണ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡന്റാണ് ജയർ ബോൾസൊനാരെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റാണ് ജയർ ബോൾസൊനാരെ കൊറോണ വൈറസ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഗവേഷണ സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എസ് എസ് വാസൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കൊറോണ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് കൊറോണ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് പന്ത്രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ സഹായമാണ് കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹബ്ബ് ആരംഭിച്ച സമൂഹ മാധ്യമമാണ് വാട്സപ്പ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ യൂണിസെഫ് യു എൻ ഡി പി എന്നിവയുമായി ചേർന്നാണ് വാട്സപ്പ് ഈ ഹബ്ബ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊറോണ വൈറസ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഗവേഷണ സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എസ് എസ് വാസൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കൊറോണ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹബ്ബ് ആരംഭിച്ച സാമൂഹ്യ മാധ്യമമാണ് വാട്സപ്പ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി യു എൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയത് കോവിഡ് രോഗബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ അറബ് രാജ്യം ബഹ്റൈൻ ആണ് ബഹ്റൈൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ അറബ് രാജ്യം മതപരമായ ഒത്തുകൂടലിനെ തുടർന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിച്ച രാജ്യമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലാണ് മതപരമായ ഒത്തുകൂടലിനെ തുടർന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിച്ചത് കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കേരളം സംസ്ഥാന ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കേന്ദ്രം ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാൻ മറക്കര